Köszönöm szépen. Az igazságot tudni egy dolog. A valóságot látni, az már bölcsesség. Azt szoktam mondani, hogy az igazság az mindig szubjektív. Minden ember elméjében összeáll az életről egy igazság, amit ő igaznak vél. Összeáll mindenről. A történelemről, a személyiségéről, önmagáról, a családjáról, a politikáról, a gazdaságról, a világról. De ez az igazság mindenkinek más. Ezért kell igazságszolgáltatás. És van egy olyan szavunk, hogy valóság, vagy valóság tudat. A valóság tudat az egy erény. A valóság ismerete egy erény. A valóság ismerete az nem okosság kérdése, mert nem az elmében történik meg, hanem magasabb tudatszinten, a szellem tudatszintjén ébredünk rá a valóságra. És a valóság ismerettel rendelkező ember az óriássá tud nőni mások szemébe, ráadásul a saját életében meg uralni lesz képes nem csak önmagát, tehát még a gondolatait, lelkét és akár a testét, de az egész életét. A bölcsességben valóságlátás van. Az az ember, aki a valóságot érzékeli és ismeri, az bölcs emberré válik. A bölcsesség egy erény. A, amit mi erénynek hívunk, az minden esetben a szellem képességére utal. Minden egyes erényünk, hát szerintem van vagy száz. Erről majd külön lesz egyszer egy kétnapos előadás. Végigvesszük őket. Mert sajnos olyan helyzet van, hogy meg kell érteni is ezeket az erényeket. Tehát az erényeinket, erényeinket nem az test, nem a lélek és nem az elme éli meg, hanem a szellem, az örök lényünk, a fény lényünk, ki hogy szereti. Néhányan léleknek hívják, de akik ismerik a magyar nyelvet, azt tudjuk, hogy ez szellemnek hívja a magyar. Ami újra és újra inkarnálódik, életek hosszú során egyre bölcsebbé válik, tudatosabban megélve az életeket, boldogabban megélve az életeket. És jelen életben mondjuk minden embernek az a egyéni felelősség és egyben feladata, hogy minél előbb fölismerje, hogy mi az ő saját bölcsesség, az ő szellemi lénye, azonosulva ezzel a szellemi minőséggel pedig az erényeket élje. És az erényeknek az egyik legfontosabbja, ez a valóság ismeret, amiről beszéltem. Akkor már nem a külvilág, nem az iskola, nem a társadalom, nem a sajtó, nem a politika, meg nem, tudom, nem Európa, meg a soros mondja meg, hogy milyen a élet, és mi hogy kell csinálni, és mi hogy működik, hanem a szellemmel azonosulva az intuíciód, a megérzéseid, az extraszenz, illetve a supraszenz képességeid vezetik az életedet. És az a téma, amiről ma szeretnék beszélni, vagyis a sors, az életfeladat tudatossága, az megint a szellemi tudatosságban valósul meg. A szellemi ember élete kovácsává válik, ahogy mondjuk a magyarba, saját sorsa kovácsává. És tulajdonképpen, amikor a spiritualitásról beszélünk, akkor én nagyon-nagyon fontosnak tartom minden esetben, hogy a spiritualitás az egy gyakorlat. A spiritualitás, a szellemi tudatosság, az egy gyakorlat kell, hogy legyen. Magyarul a minden életben megnyilvánuló, az élet minden területén érvényesülő spiritualitás kell, hogy legyen. Erényekkel teli, tudatossággal, bölcsességgel teli gyakorlat. És ennek része az, hogy meg kell érteni, hogy mit jelent az a szó, hogy sors, mit, mit rejt az a kifejezés, hogy valaki a sor, saját sorsának a kovácsa, meg kell érteni, hogy mit jelent az, amikor azt mondjuk, hogy életfeladat, vagy éppen darma, ugye ez a nem magyar indiai, hanem indiai szanszkrit szó írja ezt majd még le, majd el fogom egy picit magyarázni. Tudni, hogy a sors és a darma az ugyanaz a szó, csak más nyelven, és így spirituális körökben ezek valahogy nincsenek még elég hangsúlyosan tudatosítva, vagy értelmezve. Sokat beszélünk ma ebben a politikai, gazdasági, történelmi időszakban, hogy mi lesz, hogy lesz, és hogyan lehet bármilyen válságot, vagy nehéz időszakot túlélni. Ezért én úgy gondolom, hogy most különösen jelentősége van arra, hogy erről a témáról beszélünk, és különösen jelentősége van annak, 
hogy ezt rendbe rakjuk spirituális és gyakorlati szempontból is. A tudatlan ember, aki nem érti, hogy ő nem csak az elméje, vagy épp az érzelme, vagy az indulatvilága, sőt, nem csak a teste. A tudatlan ember egy dolgot tud követni másokat, és reagálni másokra. Ehhez nem kell semmit tudni. Jó, tehát ez nyolc általános nélkül is működik. Ahhoz, hogy reagáljunk, viszonyuljunk, vagy épp viszonyuljunk, tehát a világhoz valamilyen módon reagálva álljunk hozzá, az simán megy ösztönből. Minden emberben ott van a túlélés képessége. A túlélés ösztön, ahogy mondani szokták, ez egyébként a reakcióban rejlik. Ezért ez konkrétan úgy is hívjuk, hogy a reaktív elme, amely minden élményt töltéseivel, töltésként rögzít az idegrendszerbe. Ez azt jelenti, hogy ha ér valami negatív élmény, akkor az egy negatív előjelet kap, és onnantól kezdve, ha már csak hasonló helyzetbe kerülök, már be is kapcsol, azt menekülök. Mi ez a elszöksz vagy megszoksz kérdése? Ezt a reaktív elme szabályozza. Minden emberben ott van. Tehát reagálni minden ember tud automatikusan. Ez egy ösztön, és jó, hogy ott van, mert a túlélés ez úgymond ösztönöz. Tehát amikor megijedsz a mélységtől, nincs az a baj. Jelzi, hogy nem kell leugrani. Amikor megijedsz a tűztől, azzal sincs baj. Jelzi, hogy oda kell figyelni. Amikor megijedsz a kígyótól, nincs baj. Jelzi, hogy nem kell magad megharaptatni. Tehát ez, ezek az egész biológiai, kémiai, lelki és mentális működésünkben ott vannak. Tehát a röm, a, önmagában az, hogy valaki reakcióból él, az egy természetes dolog. De nem, jelent, de nem jelent tudatosságot. Nem jelenti azt, hogy az illető még érti is, hogy mit miért reagál úgy le. És a helyzet az, hogy nagyon sokszor olyan negatív élmények is élnek, amik nem közvetlenül a túlélést befolyásolják, vagy a túlélés érdekében valamilyen helyzetben égnek be az elménkbe, hanem nagyon sok olyan negatív élmény is összegyűlik, hogy mit tudom, nem ízlett egyszer a csoki torta. És akkor onnantól nem szereted a csoki tortát, pedig lehet, hogy előtt állandóan azt tettél. Ismerős ez? Jó, akkor is keretkezik egy ilyen töltés, és létrejön, úgy hívjuk, hogy egy engram. És amikor létrejön egy, egy ilyen negatív töltés, de lehet ez pozitív is, tehát mind a kettő reakciót jelent, ezek mind aztán a pszichés állapotunkat erősen befolyásolják. Tehát a személyiségbe szabályosan beépül az, ami a reaktív elemében le lett tárolva. És amikor a tudatlanságról beszélünk, a tudatlan ember, aki nem érti a tudat alattiát, a reaktív elmét, mert ugyanaz a kettő, az bizony elviszi a tudat alatti. És amikor elvisz a tudat alatti, akkor azt mondjuk, hogy nem is gondolkodsz, nem is gondolod végig az ajánlatot, nem is gondolod végig a lehetőséget, csak csípőből reagálsz, és lehet, hogy magad ellenségévé válsz. Érthető ez? Na, ezt az embert, aki így él, tudatlannak hívjuk. És a tudatlan ember, hogy azért az életben boldog ugyan, és kicsit előbbre tudjon kerülni, haladni az életébe, keresi azokat a lehetőségeket, keresi azokat a biztonságosnak vélt pontokat, kapcsolódásokat, helyeket, vagy szituációkat, amiben nem ezekkel a negatív reakciókkal és a tudat alatti benyomásokkal kell haladnia, hanem megélheti azt, hogy azokat egy kicsit úgy lenyugtatva, kikapcsolva biztonságban van. Tehát megélheti a biztonság illúzióját. Az a helyzet, hogy ez a rossz ír, hogy nincs biztonság. Tehát ez egy mese. Ez egy illúzió. És akkor fogod magad biztonságban érezni, amikor olyan közegben, olyan emberek közt olyan helyen vagy, akik hasonlóak hozzád, hasonlóan gondolkodnak veled, vagy hitelesek számodra annyira, vagy befolyásosak az életedben annyira, hogy megnyugtassanak, és így a tudat alattidat egy picit háttérbe szorítva, a reaktív elmét egy kicsit úgymond kikapcsolva, ne érezd a túlélésre való állandó állati ösztönt. A, a nem tudatos ember, ezért úgy szoktuk mondani, hogy sodródik. 
az szerint fog sodródni, a véleményét az szerint fogja fölépíteni és alakítani, ahogy azt a számára biztonságosnak tűnő közeg javalja, javasolja, vagy mutatja, mint példát. Jó? Először, amikor az ember elkezd növekedni, akkor a család ez a biztonságosnak érzett közeg, és a családi minta beépül a személyiségbe. Jó? Ez ennek a mechanizmusa. Úgy fogsz viselkedni, a világot úgy fogod látni, arról úgy fogsz ítélkezni, úgy fogsz viszonyulni, reagálni, és így tovább kapcsolódni, ahogy a család ottól azt látod a szüleitől, nagyszülőktől, idősebb testvérektől, nagybácsi, nagynéni, meg aki számít, még a szomszédbácsi akár, mindegy, meg a tanítóid. És ez mondjuk egy ilyen tizen pár éves korra fölépülő rendszer energetik az emberbe, ami onnantól kezdve, annélkül, hogy tudatossá vált volna a dolgokra, de egy ilyen biztonságosnak ítélt sávba azért el segíti lavírozni. Jó? Ez, ez még attól tudatlanság. És valaki azt szerint, hogy mit hozott a család mintába, sokra viheti. Úgy, hogy közben teljesen tudatlan. Lehet belőle még milliárdos vagy milliómos is. Még lehet belőle jó vállalkozó is, de attól még tudatlan. Ezeket az embereket fölismered, mert eléggé merevek. És ragaszkodnak a sémáikhoz, mondjuk én. Jó, de ők még tudatlanok maradnak, és nem is feltétlenül boldogok. Általában az emberek, ezek az emberek nem boldogok. Lehetnek milliómosok, milliárdosok, nagy vagyon, meg gyönyörű birodalmat fölépített emberek, de közben a sémáikhoz, félelmeikhez, rutinjaikhoz ragaszkodnak, és általában hol betegek, hol egyéb módon, de azt a, hogy mondjam, a tudatlanságukat valamilyen módon megélik, és kommunikálják. Észreveszed őket a merevségükből, észreveszed, hogy betegek, hiába milliárdos, de beteg, észreveszed, hogy boldogtalan, szájacskája lefele görbül, és lehet, hogy csak 50-60 éves, de olyan ráncos, mint a tízzel több lenne például. És azt mondják, hogy a vállalkozásuk is egy küzdés például, vagy a munkájuk, az életük egy küzdés. Jó, tehát innen tudod, hogy ők a sémáik vitték magasra őket. Nem tudom, hogy nem a tudatosságuk. Jó, ők még mindig a túlélési üzemmódban vannak. A tudatlan ember mindig a reaktív elméből, a tudatalattiból fogja a szabályokat előhozni, és csak annak a tanácsát fogadja el, aki az ő szabályrendszerébe, séma rendszerébe, családi moreljébe illő tanácsa látja őt el. Nem tudom, hogy érthető -e. Az ilyen ember, aki tudatlan, a tudat alattiából mozog. A tudatos ember ezzel szembe túllépi a családi mintát, és valami oknál fogva úgy válaszol a külvilág kívásaira, hogy nem a sémákhoz és nem a külvilághoz fordul tanácsért, hanem befele. Ez különbözteti meg a két embert. A tudatlan ember a tudat alatti és a társadalom rezgései, tanácsai, irányai szerint fog haladni, míg a tudatos ember nem a külvilág és nem a tudat alatti, hanem a belső intuitív útja alapján fog haladni. Jó? Ezt kell így megérteni. Ez az alap. Hogy így akkor próbálom tisztázni egy picit ezeket a szavakat is. E, és amikor arról beszélünk, hogy valaki a sorsa kovácsa, az csak olyan ember lehet, aki már nem a külvilág, és nem a tudat alatti alapján működik. Hisz aki úgy működik, annak nem ő az ő saját sorsának a kovácsa, hanem a külvilág. Sőt, tovább megyek. Az esetek nagy részén ki kell mondani, hogy nem is a saját sorsában él. Ez azt jelenti ez a szó, vagy ez a mondat, hogy az az ember, aki mindig azt szerint választ mindent, hogy mások mit tanácsolnak, vagy a családi mint, ami volt, az ilyen emberek sokszor még csak nem is olyan munkakörbe vannak, nem is olyan szakmában, amit élveznek. Figyeld meg! Vagy nem olyan kapcsolatban élnek, amiben boldogok lennének. Ők olyan kapcsolat van, élnek, vagy olyan munkakört, szakmát választanak, amit a szülők mondjuk földobnak, vagy ajánlnak. A szülő pedig ugye mindig a saját mintája szerint fogja ezt tenni, és nem a gyerek belső késztetés alapján, belső vágyai alapján. Érthető ez? A tudatlan ember 
ezért nem lett a saját sorsának, életének a kovácsa, irányítója, döntéshozója sem, hanem a sémái, illetve a biztonságra való törekvés és késztetés miatt, hogy ne kelljen a tudatalattiból érkező impulzusokkal foglalkoznia, mindig a meglévő sémák szerint mások véleménye szerint mások döntéseire fog hallgatni, vagy mások véleményére fog hallgatni, és így módon eljut arra, hogy boldogtalan. Mert hogy mi a boldogtalan ember? A boldogtalan ember az, aki olyan kapcsolatokban, olyan kapcsolódásokban, olyan munkakörbe lesz, olyan helyen fog lakni, olyan életet fog élni, ami, ami nem is az ő belső késztetése lenne. Ez a boldogtalanság, hogy nem úgy és nem azt csináljuk, amire vágyunk. Érthető így? Na most, amikor erről a témáról beszélünk, az első és a legfontosabb ezt tisztázni a boldogtalan ember, a tudatlan ember, illetve a boldog és a tudatos ember közti különbséget. A tudatos ember, illetve maga a tudatosság és a tudatosságra való törekvés, az mindig és csak is belső késztetésből fakadhat. Nem működik külső késztetésre, vagy külső mint alapján. Akármennyire is boldogok a szüleid, akármennyire is tudatosak, akármennyire is a helyükön vannak, akármennyire is a saját sorsuk kovácsai, és csinálják azt jól és boldogan, a gyermek gyermekkorban boldog lesz, de előbb vagy utóbb eljön az ideje, amikor egy ilyen családba született és ilyen családmodellel bíró boldog ember is, de meg kell, hogy kérdőjelezze a szülők sémáját, és meg kell, hogy értse, hogy mi és miért működik jól a saját életébe, és ezzel a tudással is el kell oda jutnia, hogy megfogalmazza, hogy mi az ő saját boldogsága, mi az ő saját vágya, mi az ő saját iránya, mi az, amivel ő maga akar és vágyik foglalkozni, és mit szeretne ő dolgozni, milyen és hogyan szeretne ő kapcsolódásokat kiépíteni, vagy kapcsolatokat teremteni, mert ezáltal válik tudatossá az. A boldogságot, mint család mintát át tudjuk venni, de attól még az sem garantálja a tudatosságot, ezt kell megérteni. És lehet, hogy egy, láttam ilyet is nem egyszer, biztos te is láttál, hogy egy családban boldogok a szülők, mondjuk dolgoznak, vagy vállalkoznak, és abban nagyon ügyesek is, és amikor a gyermekek felnőnek, a gyermekek meg boldogtanok is keresik a helyüket, és nem találják. Ismersz ilyen? Ugyan sikeres, boldog az apuka, anyuka, mindenki, ó, minden olyan tökéletes családban nőtt föl, és a gyerek az lehet, hogy kápszerezik, vagy menekül, vagy mindenféle dologba belevág, és semmi se sikerül neki, egyik vállás a másik után, nem jön össze nekik semmi. Mikor olyan boldogok azok a szülők. Mennyire a helyükön vannak a szülők? A gyerek miért szenved? Hát a gyerek azért szenved, mert őnek is meg kell mindezt tudatosan, tudatosan élnie, mert a boldogság csak akkor működik, ha kilépsz a sémákból, és te önmagadnak fogalmazod meg, hogy mi a te vágyad, mi a te késztetésed, mi lenne a te utad, milyen kapcsolatokban érzed magad jól, és el kell kezdeni azokat megélni, megtanulni. Ha az a rendszer, az a séma más, mint a szülői séma, akkor azt föl kell ismerni, szépen bele kell jönni, meg kell tanulni, és ehhez bizony évek is kellhetnek, és van, amikor több kapcsolat is mire eljut az ember. De ezt meg kell élni. Ezért, amikor azt mondom, hogy valaki tudatos és boldog, ott azt is elmondom ezzel, hogy beleteszi az ő egyéni kutatását, tanulását, munkáját, tudatosodását. Úgy, hogy azt már nem a külvilágtól, hanem belső gyakorlatokon és belső saját magában megélt tapasztalatokon keresztül teszi. Nem, lehet, nem működik úgy, hogy elmész egy ilyen önismeretire, olyan önismeretire, na meg egy harmadik önismereti kurzusra, mindenütt elmondják a jamest, és akkor a gyakorlatot meg nem teszed mellé. A megélést nem teszed mellé. Ha önmagadat nem ismered meg, ha azt a bizonyos szellemi lényedet nem tapasztalod meg, addig, amíg ezt nem éled meg, addig minden rizsa marad. Információ. De nem válik energiává. Nem válik tapasztalattá. És ha nem válik valami tapasztalattá, akkor nem tudod használni. 
Mennyit tudsz abból használni, hogy milyen spirituális vagy, meg milyen angyalok, meg egyebek, semmit nem tudsz használni vele. Akármennyit is tudsz a spiritualitásra, akárhány iskolába is elmentél, amíg nem tapasztaltad meg a szellem lényeddel való azonosulást, a fény testeddel, az örök lényeddel való azonosulást, ami azt jelenti, hogy úgy érzékeled a világot, ahogy ő érzékeli, úgy látod, hogy ő látja, úgy hozod meg a döntéseket, úgy teremtesz, hogy azt ő tenni. Amíg ide nem jutsz el, addig csak tudsz a dolgokról, de nem vagy tudatos. Nem tudom, hogy érted Tudsz a tudatosságról, de nem vagy tudatos. És miután ezt így még meg is élted, meg is tapasztalt, akkor is még lehet, hogy évek kellenek, mire ez rutinná válik még az egódban, az elmédben, lelkedben és testetben is, hogy bármi van, akkor nem a reakció, nem a viszonyulás, nem a többiek, nem a régi sémák kapcsolnak be, hanem a szellemedre hallgatsz, és azt szerint teszel az életedben. Nem tudom, hogy értitek ezt. Mert amikor arról beszélünk, hogy valaki a saját sorsa kovácsa, akkor erről beszélünk. Hogy átmentél ezen a folyamaton. Leváltál a családi mintákról, a környezetről, leváltál a saját tudatalattidról, sőt a tudatalattiban, amit lehet ki is takarítasz, mert ezt is meg lehet csinálni. Ez mind része a tudatosorásnak, a tudatossá vagy spirituális szellemi emberré válásnak. És aki ide eljut, az fogja megérteni azt a szót, hogy sors. Az fogja nem csak lexikálisan ismerni a definícióját, hanem a gyakorlatban is alkalmazni azt a szót, hogy mit jelent a sors. Mit jelent vajon a sors? Ki mi hogy definiálná? A visszavetülés annak, mikor a környezetemet nem is szemével látom. Á, ah, fenéket, nem ilyen bonyolult. Hát nézd, magyarul beszélünk, igaz? Ki az, aki magyar anyanyelvű? Akkor használjátok a magyar anyanyelvű. Ez is erről szól, hogy mennyire vagy elvont, vagy mennyire vagy gyakorlati a nyelvet illetően. Aki a magyar nyelvet illetően gyakorlott, az azzal, tehát gyakorlati, az azzal kezdve, hogy mi a szó tő. Mert nekünk olyan nyelvünk van, ami szó tövekből épül föl, és a szó tő mindig megmagyarázza a jelentését. Érted? Mi van benne? S-O-R. Sor. Mi az a sor? Események, de nem csak események, hanem tudás, események, és különféle folyamatok egymás utániságának és összefüggés rendszerének a fölépítése. Ezért van ez, hogy nem azt mondja, hogy mit tudom én, hogy a, minden ember a saját sorsának a mit tudom én látója, érzékelője vagy valami, hanem építője, kovácsa, mert jelzi, hogy ezt az egészet, ezt a sort, a dolgok, a történek, az események sorozatát és folyamatát mi építjük föl az életünkkel. Érthető? Tehát a sors egy olyan valami, amiben részt vesz, hogy fölépüljön az egód, és részt vesz a legmagasabb szintű tudatosságod, a szellemed és az önvalód is. Ha nem így működik, akkor, ahogy elmondtam, tudatalatti, reaktív elme, és a többiek sémájának a másolata. De az nem a te sorsod, hanem a többiek sorsa valahogy összeeszkabálva. Ez olyan dolog, hogy nem veszem autót, de nem veszek én autót. Minek? Mindenkitől kunyizok valami alkatrészt. Azt lesz belőle valami. Ismétek a klasszikus viccet, amikor az orosz viszi a gyárból haza az alkatrészeket, nem? Lopkodja össze, és, és akárhányszor összerakom, soha nem hűtő lesz belőle, nem tank. Az emberek sorsa nem, azzi, nem azzá válik, amire vágynak és amit álmodnak. Nem boldogsággá, nem egészségé, nem, nem szabadságá válik, ha mindig mások alkatrészeiből akarunk építkezni. Nem tudom, hogy érted Mások megoldásaiból, mások véleményre építve, mások mintáját követve. Csak akkor lesz az életünk boldog, szabad és egészséges, amikor a mi saját sorsunkat építjük föl. Így érthetővé válik ez a sors szó. Ez egy... Ez egy életen át tartó folyamat a sors. Ami abból áll össze, és attól lesz igazán sors, 
hogy azt éljük, ami belső késztetéseinkből jön, ami a szellemtől jön, az örök részünktől, attól a szellemtől, amely azonban még az egónkat is, tehát a testünket, lelkünket és elménket teremtette. Ez nagyon fontos megérteni, hogy ezt hívjuk egónak. Van, aki hamis egónak hívja, joggal, hiszen ez nem az igazi önvalód. Na most ez az egó, vagy hamis egó, a tudat alatti segítségével, biztonságra törekedve, a sorsot akarja, a sors építést akarja leutánozni. De amíg nem a saját belső intuíciót szerint építed azt, nem a szellemet szerint építed azt, akkor abból mindig valami háborús dolog lesz. <gül> Tehát valami olyan, ami nem a békességet szolgálja, és nem a boldogságod. Mert mindig mások alkatrészei, másra való alkatrészekre, másokhoz tartozó alkatrészekből építjük. A sors dolgok egymás utániságából fakad. Tudva, hogy az ember egy teremtő lény, tehát az egód fölé tekintve, az egódon túl érzékelve és látva tudod, hogy te egy szellem vagy, egy fénylény, egy teremtő lény, aki döntéseket képes hozni. És azzal, hogy döntéseket hoz a szellem, és arra ráhagyja magát az egó, és azt szerint él, ez maga a teremtés folyamata. És vajon mi az, amit a szellem a leginkább teremt, ha nem a sors? Amikor az egód engedelmeskedve a szellemnek teremt, az tele lesz erényekkel. Szeretettel, boldogsággal, szabadsággal. Ha az életedet úgy akarod élni, hogy közben meg nem a szellemre hallgatsz, akkor pedig lesz belőle már ne haragudj, de egy birka élet. Ismerős ez a nyáj szellem, meg hasonló. Mert mások utána mész. Jó, ha neked az a sorsod, hogy a hegytetőre menjél, a birkák meg elindulnak lefelé, te soha nem jutsz a hegytetőre. És a birkák nem főfele szoktak haladni, hanem mindig lefele megfigyelted. A társadalom is mindig lefele indul. Nézd meg az embereket, hogy gondolkodnak itt? Mindig lefele, mindig negatívan. Ha a sorsodat építed, akkor nem a külvilág után mész, hanem a saját belső intuitív utad után, a saját szellemed teremtése után. És ezért lesz ebből sors. Tudni lik, a tudatlan ember csak az ok és okozat viszonyában él. Ismerős ez? Akció és a reakció. Ebben nincs teremtés. Van egy helyzet, az ok lesz, hogy reagálja. És erről szól az életem, ez a karma körforgása, így hívják keleten, ami nem másról szól, csak megyek körbe, 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 körbe. Kap egy, kapok egy pofont, történik ez vagy az, akkor így érzem magam, akkor az alapján így fogok cselekedni, reagálni a dologra, és ebbe bele vagyok, az egész életem erről szól, hogy reagálok, 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 túlélek. Érted? És ebben, ebben a külvilág a hajtómotor, meg a tudat alatti. Érthető? Kisütött a nap, jól érzem magam. Fúj a szél, már nem is. Hm? Reggel főketté, jól érezted magad? Á, kék, kék nap, sütés. Jó meleg házból kiréptél, ért a szél, ó, már hideg is van, és vá, veszed be jutott, hogy á, nem is érzed jól magad. Érted? Ilyen egyszerű. Az ember így működik. A tudatlan ember. A tudatos ember viszont tudja, hogy a szellemi lénye az teremtő. Úgy is hívjuk, hogy okozó. Kauzális test, a szellemtest, így hívja a parapszichológia például, a tudomány. A kauzális test az nem más, mint teremtő és okozó. Így hívjuk, hogy okozó. Ott nem ok vagy és okozat, hanem okozó vagy. És ez az okozó hozza létre az okot, ami alapján majd az egó működik. Nem tudom, hogy érted Na ez a sors. És így sorba is kerül az egész. Okozó lényem, a teremtő lényem, meghatározza, hogy mi legyen az ok, amiért az ego él, amiért itt vagyok húsban, vérben, amiért itt vagyok lélekben és elemében, és ez az ok, ez az életfeladat, ami belénk van programozva. 
mint hosszú távú, visszatérő, darmikusnak is nevezett vágyak. Ez belénk van programozva. Beléd van programozva gyerekként már, és ezt a pszichológia egyébként születési látomásnak hívja. Beléd van, foglal, beléd van foglalva, DNS-edben van írva, hogy milyen helyen szeretnék lakni, milyen környezetben szeretnék élni, miben érzem jól magam, milyen emberekkel szeretem magam körbevenni. Belé van programozva, hogy milyen foglalkozás, milyen hobbi esne jól, milyen szakmával, milyen dologba szeretnék beletanulni, mi az, ami engem érdekel, mi az, amire kíváncsi vagyok. A kíváncsiság megmondja ám. Figyelj meg, hogy nap, mint nap mire vagy kíváncsi. Hát biztos, hogy nem a szomszédot szarjára. Érted? Meg biztos, hogy nem a negativitásra, meg valószínűleg nem a politikára. <gül> Értem? Hanem valami konstruktív dologra, valami olyan, ami épít, ami emel. Jó? Ez az az ok, amit az okozó, mint életfeladat megadott, és beleépített az életedbe, még a DNS-edbe is. Egészen úgy módon, hogy ha jó irányba haladsz, tehát az ok szerint teszed és alakítod az életedet, vagyis az okozat követi a teremtést, az okot, és ezáltal okozat lett, következmény, akkor az a bizonyos okozat érzete boldogság, szabadság, és az erények maga, a szeretet, a szabadság, a békesség, és így tovább. Elfogadás, elengedés, megbocsátás, szerítség, türelem, hűség, és így tovább, és így tovább. Nagyon sok erényünk van. Ilyen a bátorság is például. Vagy a derű. Hogy az életed már nem szomorú, hanem derű van benned. És nem viszonyulások már. Na ez az okozat. Na ez, ezek együttese. Ezek egységes folyamata a sors. Nem a karma a sorsod, mert sokan azt hiszik. Hanem okozat, ok, Bocsánat, okozó, ok és okozat. Ennek a hármassága és ennek a folyamata, ez a sors. És ha te tudatosságodban, a szellemmel való azonosulásban tudsz teremteni és dönteni, az csupa szeretet alapú és erény alapú és építő másokat is felemelő döntés, az lesz az oka annak, hogy itt vagy és hogy mit, hogy csinálsz, az okozata a végén mindig a boldogság. Érthető ez így? És ezért mondja a magyar, hogy minden ember a saját sorsának kovácsa. Mit csinál a kovács? Hogy? hogy? Igen, csak közben van egy kérdés, és megáll. Erre mondja Jézus azt a más, hogy keressétek először Isten országát. Igen, pontosan. Mert az Isten országa, az az Isa birodalma, az Isa Országa, az isa, magyarban az a régen az Isten szó volt, az isa pedig a legmagasabb tudatszint, amit megélsz, amikor teremtő emberként az egységgel együtt teremtesz és mozdulsz. Az egység a világ mindenséggel együtt e, lépsz, önvalóddal azonosulva, a legmagasabb szinten. Jó? Ez van ugye, ó, magyar Mária Sirolom is így kezdődik, isa, por és hogmu vagy munk. Az isa ott van. Sokan magyarázzák mindenfélére, de mindenki tudja, aki egy kicsit tudja a magyar, meg a etimológiai szótárt előveszi, hogy bizony az isa, az a legmagasabb megélhető, az isteni tudatszint, mi így hívjuk, de az nem azt jelenti, hogy valaki rajtam kívül őszhajú öreg úr, vagy épp miniszoknyás leányzó, mint a... Volt ilyen film, nem tudom, emlékeztek-e a... Mindig elfelejtem a filmcímeket, de rossz. Na mindegy, volt egy ilyen nagyon jó kis vígjárték. Na, ami a lényeg, hogy az is a tudatszintben az ember a legmagasabb szinten éli meg a mindennapokat. Jó? És ez egy gyakorlat. Gyakorlati dolog. És uh, erre mondja, hogy Isten országa, az is a országa, amikor önmagad teremtése, az önmagad terébe, mert az a teremtés szó is sok mindent elmond. Van egy tér, ami az enyém, és én töltöm fel. Én töltöm fel a terem búráját, tudod? Én töltöm fel a teremet, az életemet élményekkel, eseményekkel, folyamatokkal, és az szerinted rossz lesz. Hát nem. Amikor én töltöm föl, teremtem az életemet, 
akkor abban csupa boldogság élmény, bőség, a bőség is egy erény. Tehát aki sír, hogy nincs pénze, meg fél a jövőtől, hogy minden lefele megy, az nem, a bős, az nem tudatos, nem, nem tudja mi az, hogy a bőség erénye. Nem, nem tudja magát beleilleszteni ebbe a flóba. Pont egy magyar pszichológus írta le nagyon szépen az egész világ, megértette, csak itt nem akarjuk itthon megérteni, hogy mi a fló. Mert a flow egyébként, ahogy definiálva van, a szellemmel való azonosulás, a belső csenden keresztül, a szellemmel való azonosulás, és az abban a maradok állapota, amit magyarul úgy mondunk, hogy megvilágosodás. Ismerős? A megvilágosodás azt jelenti, hogy én azonosulok a szellemmel. Fölfedeztem a szellem lényemet, a fényemet. És azt már nem az elmémmel élem meg. Ott nincsenek szavak és gondolatok, tudod? Ott már nincsenek sémák, ott már a tudat alatti is le, lekapcsolt. Csend van bennem, és abban a csendben benne tudok maradni, és abban a csendben hallom az intuíciót, érzékelem az érzékelhetőt, extra és szupraszenz módon is. Úgy érzékelem és látom a világot, ahogy a szellemem teszi. Ráadásul a szellem a kollektív tudatban benn van mindig, az egységben ott van. Az egység része a szellemi valóságod, és akkor azt jelenti, hogy még az egységben, a kollektív tudatban minden információt is megkapsz, amire csak szükséged lehet, hogy hogyan alakítsd az életed, milyen, és hogyan hoz meg a döntéseidet. Jó, ez a teremtés maga. És a teremtés során teremtek újra, meg újra, meg újra, meg újra, meg újra. Ez egy sor lesz. Egy sor teremtés. Ahol én vagyok az okozó, én vagyok az ok, és én vagyok az okozat is. És a végeredménye egy olyan folyamat, amiben már nem a külvilág, hanem az egység, a szellemem és az erények, a szeretet, a szelítség, a boldogság fog dolgozni bennem, és nem csak bennem, és nem csak az én életemet fogja emelni, hanem az az ember, akit szeretetteljes, aki szelíd, aki aki oda tud figyelni, mert hálás, egyáltalán figyelni tud, meg fegyelmet is tudja, mert ezek is mind erények, az másokat, a környezetüket is fölemelik az én emberek. Ő már nem csak magáért boldog, nem tudom érted Ő már nem csak a saját életében válik okozóvá, okká és okozattá, hanem ezáltal mindenkit a környezetében föl tud emelni, akár szavak nélkül is. Ez így érthető? Na ez a sors. Jó, és ez tudatosság. A tudatlan ember pedig milyen sorsot épít idézőjelben, milyen sorsot? Ő olyan sorsot, ami karmák szövevényes hálózata, kibogozhatatlan csomója. Amikor ő csak okoz valamit, azt se tudja, mit csinál. És miért jön vissza az okozat? Miért szól vissza? Mert mindig így működik. Teszek valamit, és jön egy következmény. Ha én a teremtő minőségemben teszek valamit, a következmény az például boldogság, egészség. Valami, aminek mindenki tud örülni. A tudatlan ember persze ő is tesz, meg utánozza ezt a folyamatot, a teremtés folyamatát, csak épp hülyeséget csinál. És visszajön, visszajut az eredmény, ami nem boldogság, hanem valamilyen pofon lesz. És amikor visszajut a pofon, akkor meg ő panaszkodik. Megreagál a pofonra is. Érted? Tökör rugar a főnököt, mi lesz az eredmény? Nem fizetésemelés, hanem <gül> valami más. De ő ezt nem is fogja föl, csak csinálja. Értitek? Ezt hívjuk karmának idegen nyelven. Most Magyarországon is már elterjedt ez a karma szó. De mit jelent ez a karma szó igazából? Magyar szavunk van rá, tudjátok-e? A büntetés szavunk. Jó? A tudatlan tett, ami nem teremtésből és nem a szellemből indul, azt a magyar bűnnek hívja. Tehát ez nem ítélkezés, mint a kereszténységben, hogy elterjed. Ezért nagyon fontos megérteni a bűn szó jelentését is. A régi magyar szemléletmód is ugyanez volt, amit most elmondtam. Sőt, az, azt a vall, hát nem vallás volt igazából filozófia, azt a bűn filozófiának, vagy bőnista filozófiának is hívták régen. Ez volt a magyar filozófia és a bűn, és a bűnhődés filozófiája, egy szóval a karma. Ha én tudatlanul teszek valamit, akkor is lesz következmény, nem csak akkor, amikor tudatosan teremtek. Értem? 
Amikor az egóm, az elmém reagál, viszonyul, sémákat használ, amikor az elmém így futtatja a butaságot és a tudatlanságot, akkor is mindig lesz következmény. De amit nem tudatosan, nem szeretet motiváltan, nem erényekből, nem teremtésből és döntésből a szellemem által hozok meg, vagy teszek meg, az mindig olyan következményt hoz, ami úgymond büntetés. Amire azt mondom, na, ezt megint megszívtam. Mint a duracell nyuszi a sarokba. Érted? És hány ilyen ember van, aki nekifut a falnak, nem ment át rajta, most még jobban nekifutok. Jól fölkészülök. Ismerős? A végén már páncélba fut neki, de ugyanúgy visszapattan. Egy kicsit ilyen a karma. És nem azon múlik, hogy hogy futsz, hanem azon múlna, hogy kinyitnád a szemedet, tudatossá válsz, és rájössz, hogy egy lépéssel balra ott van egy ajtó. És azon mégyek hát. És ha először lepattanok róla, akkor meg tudom kinyitni. Nem tudom, hogy értitek-e. Tehát ez a tudatosodás folyamata, amelynek a végeredmény az, hogy megismerem a szellemi lényemet, hogy én nem is az egóm vagyok, nem a testem vagyok, a test alatt értve a lelket és az elmét is. Ebben már bele sem megyek, hogy a lélek meg az elme is ugyanígy anyagi. Tehát én nem az anyag vagyok, az csak egy illúzió. Az anyag az a mátrix része, egy szimuláció része, de nem az vagyok, hanem én az a bizonyos a csendben, a csendben jelenlevő, megfigyelő, semleges, külső szemlélő vagyok. Így a legegyszerűbb a szellemmel való azonosulás leírni. És ezért nagyon fontos megtanulni azt a belső csendet, amit mi is állandóan lovagolunk rajta. Néhányan megkérdeztek, mit lovagolunk ennyit ezen a témán. Hát mondom, ez csak azért kérdezett, mert még nem voltál soha se csendbe. Az igaz. Na akkor legyél csendbe, és megérted. És amikor lejutott valaki a csendbe, akkor jön a következő rész, hogy oké, okay, szépen föl tudok készülni, és gyakorlatok árán, igen, gyakorlatok árán, napi szintű munka árán jutok el oda, amikor megtapasztalom a szellemi önvalomat. Gyerekkorban mindenkinek vannak ilyen élményei. Hányan voltatok, akinek már volt ilyen spontán testen kívül élménye? Kezeket föl. Vagy ilyen halál közeli élmények, biztos hallottatok ezekről is. Jó, ezek mind erről szólnak. Ott is ezt élik meg, hogy ők a szellemük. Kész pont. De amikor ezt megtanulod tudatosan megélni, és gyakorlattá válik az életedbe, akkor fogod először érezni, hogy mi az, hogy szeretet. Mert úgy szeretni, hogy a szellemed, az egót képtelen. Mert olyan boldogságra, amit a szellemed folyamatosan megél, az egót képtelem. Az erényekre önmagában az egó képtelem, mert ő csak egy eszköz. Nem tudom, érted Ez olyan, mint a kompjúteret. Ha nem rakod föl a Word szoftvert, nem tudsz szöveget szerkeszteni. De még ha föl is teszed a szoftvert az kompjúteredbe, magától akkor se fog szövegeket írni. Kell hozzá a szellem. Értitek? Mert a bölcsesség, a tudás, az a szellem része. A tudatosságod a szellemedben van, nem az elmédben. És az elmédnek az lenne a feladat, hogy megtanuljon csendben lenni, és átadni maga, magát, az elmének ismétlem az a feladata, hogy átadja magát a szellem bölcsességének. És ezt a csendben tudja csak megtenni. És az hoz, hogy te az életed a sorsod kovácsa legyél, és megértsd a sors szót, meg kell tanulni ezt a tudatállapotot. Jó, nekünk ez a célunk, ez a legfőbb munkánk egyébként, hogy elvezessük az embereket odáig, gyakorlati módon is, nem csak elméletbe, hogy oké, okay, akkor hogyan legyek szellemi lény? Hogyan azonosuljak, hogy ne a gondolatok vigyenek, meg a reakciók, meg a tudat alatti, hanem a szellem vezessen. Hogyan jussak el ide? Mi ezt tanítjuk. Gyakorlati módon, elméleti módon, mindenhogyan. Erről szól az életem. Meg most már hajni is. Imádjuk, azt mondja. Mi négy éve, már több mint négy éve lassan, a négy és fél éve találkoztunk, és amikor én találkoztam vele, az volt az egyik legnagyobb rádöbbenés, hogy ezt éli. Tehát ő nem beszél róla, nem tanította, hanem élte. És a karrierjébe, akkor még 27 éves nőként, olyan, 27 évesen, olyan szinten volt már, ő szeretett főzni, tehát szakácsként, hogy öt csillagos hotelekbe főzött meg ilyenek, konyhavezetőként. Tehát el tudjátok ezt képzelni? Tehát ilyen fiatalon. Mert ezt élte. 
pedig nem tudta, meg nem fogalmazta ő meg, hogy miről van szó, csak érezte, hogy így jó. Azt csinálta. És akkor elkerült hozzám, akkor megtanulta megfogalmazni is. Most még jobban éli. És közben, ahogy hiába főzött öt csillagos konyhákon, mellette meg mentek hozzá, és ő meg segített, mint látó, halott látó. Értedek? Tehát így, így találkoztunk. És nekem nagy öröm volt, hogy jaj, végre van valaki, aki ért, hogy miről beszélek. Hát ez nekem egy nagyon nagy élmény volt. Hát így vagyunk most ezzel. És most együtt próbáljuk megosztani, igyekszünk, nem próbáljuk, hanem igyekszünk megosztani minél több emberrel ezt a tudást, elméletet, ismeretet, hogy egyáltalán tudj róla, és elvezetni gyakorlatba arra, hogy meg is éld. Jó? Mert így válsz a te saját életed alkotójává. Így válsz a sorsod kovácsává. Jó, és egy picit megállnék a kovács szónál is. Láttatok már kovácsot? Na, milyen meló a kovács? Kemény meló. Bele kell tenni magadat. Újra és újra, ezerszer megkalapálni. Mert ez nagyon jól leírja ez a kovács szó, aki ezt kitalálta, azt tudta, miről ír, vagy miről beszél, hogy bizony kemény munka az az egóddal, mire az egódat erre ráveszed, és meggyakorolod, belegyakorolod, és rutinná teszed, és lesz hozzá erőd és készsége, hogy a szellemnek átad magad. És előtte kezelhetővé teszi azáltal, hogy fölhízítja. Hát hogyne. Az az erő. Az erő az a szellemnek a tulajdonság. Az erő is egy erény, akármilyen furcsa. Sőt, az erény szavaj, szavunk, tehát az a szó, hogy erény, az az erőből származik. Mikor már ízzik a vas, az is meló, próbáltál meg ilyen vasdarabot egyáltalán fölemelni, mondjuk, amiből egy pallos lesz? Hát nem könnyű. És azt meg kell tartani, és a tűzben így táncoltatni, mert csak úgy berakod, nem lesz jó. Egyenletesen kell izzania. Ahhoz pedig erő kell, hogy megfelelően forgasd, és ott bent tarts. plusz még azért azt a fújókát is, ha nincs senki, még fújókázod, tehát hogy az a tűz is megfelelően égen. Jó esetben van segéded. És amikor már jó az a a vas izzik, és egyenletesen utána tudod nekiállni, megdolgozni. Tehát az egót, igen, föl kell erre készíteni. Ez az elmélet. És sokáig tart az is. Ha megnézed, a vas megmunkálásnál sokszor a fölizzítás, és annak, a, hogy mennyire izzítom, ennek a tudása, ennek az előkészületet tovább tart, mint a kalapálása. Egy kicsit ilyen ez a dolog. Azt szoktam mondani, hogy az, hogy izzítjuk a vasat, az az elmélet és sokat kell bizony izzítani az agyunkon, mire befogadja, és eljut oda, hogy nekiálljon a gyakorlatnak. Mert ahhoz már kell egy motiváltság, hogy gyakoroljak. Kell egy megértésre jutni. Kell egy bizonyos mennyiségű információhoz jutnom, ami össze is áll az agyamba évek alatt, hogy a kutyafáját lehet, hogy ennek érdemes lenne nekiállni. Mi azt látjuk, hogy hozzánk azok az emberek jutnak el, most figyeljetek, akik Magyarországon minden más tanítót már kivégeztek. Úgy értem, végigcsináltak. Elmentek már nem tudom én hány iskolába, megtanultak már mindent elméletileg, még gyakorlatilag is, de még érzik belül ott a készítés, hogy tovább, 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 mi lehet még tovább, mert érzem, hogy van tovább. Csupa ilyen emberek jönnek el hozzánk. Érted? Elvégezte ezt a mestert, azt a mestert, ezt az iskolát, azt az iskolát. És akik így ezen a szektorban dolgozunk, mi ezt tudjuk egymásról. Mi ezt tudjuk egymásról, és tudjuk azt is, hogy mindenkinek megvan a maga helye a tanításba, az országba, mert ezek mind lépcsőfokok. Hát úgy jössz el az első emeletre, hogy fő sétáltál a lépcső. És mindenkinek megvan a szerepe. Nekem is csak egy szerepem. Aztán majd mész tovább, emelkedsz tovább, de akkor már saját mesteretként. Mert amikor már a szellemmel azonosulsz, amikor már nem az egód alapján és a külvilág alapján, az eddigi tapasztalataid, sérelmeid és a tudat alattid alapján fogalmazod meg önmagadat és élsz, hanem a szellemeddel azonosulsz, a fénytesteddel, az öklényeddel, aki már annyit élt millió és millió életek a háta mögött és tapasztalattal. Szóval amikor már ővel azonosulsz és ezek mind följönnek és mind tudni fogod, azt hívjuk tudatosságnak, akkor onnantól kezdve a szellemed lesz a mestere, de nem én vagy bárki más. In, itt van az a monda, mondat, amit a keletiek szeretnek mondani, hogy mindenkinek saját mesterévé kellene válnia. Magyarul meg úgy mondjuk, hogy mindenki a saját sorsának kovácsa. És ebben munka van. 
amíg megízítom azt a vasat, azt a sok-sok infót összeszedem, az úgy össze is áll az agyamba. Mert né- néhány agyba olyan zavar van. Néhány könyvbe olyan zavar van, és akkor büszke, hogy ő író. Nemrég voltunk egy írónál, ő hívott meg minket. Azt mondja, el akar jönni az összes tanfolyamomra. Hát mondom, nem fogom beengedni, mert mondtam neki, hogy nézzem meg az videókat. Most oda meg vissza van. És leültünk beszélgetni, elmentünk egy órára, lett belőle négy. Leültünk beszélgetni, és nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy egyáltalán leült beszélgetni, és hálával a szívében egy csomó dolgot megfogalmazni. Le, ott vannak a szavak, amiket sokszor nem írtunk. És azért voltam őt különösen hálás, mert a tanításokat értéke szerint és azonnal megértette és tudja használni. Nem tudom, hogy értitek-e. Szóval teljesen mindegy, hogy mennyi helyen jártál, ha nincs ott a gyakorlat. És nincs ott ehhez a megértés. Na ez az izzítás, ez nagyon kell. Ez az ember, akiről most beszéltem, egy nagyon bölcs ember, én nagyon tisztelem. Egyébként is azért, amit eddig is csinált, és az volt gyönyörű látni, hogy most megérkezett. Nem tudom, értitek e Megérkezett. És hiába írt 800 akármennyi könyvet, megérkezett. Lehetsz te is akárhány iskolába, végezhettél akárhány mesternél, ha itt nem állt össze, nem érkezel meg oda, hogy értékeld a gyakorlatod. Nem tudom, értitek e És ha eljutsz oda, hogy összeállt, és érzed belül a késztetést, hogy meg akarom ismerni a szellemi lényemet, és azzal akarok azonosulni, na akkor azt mondom, gyere el gyakorlatra. És akkor már pár nap alatt bekapcsol az egész, és ha, lesz egy nagyon nagy boldogságod. És onnantól kezdve már önmagad mesterévé válsz. Érthető ez? Mert amikor már megvan és fölépült tudatosan a kapcsolatod az ego és a szellem lényed között, Hát a szellemed repesni fog ide. Rá fogsz jönni, hogy milyen boldog. Akkor onnantól kezdve mindaz, amiről tanultál, összeáll, gyakorlattá válik, megélésé válik, és az egy olyan motiváció onnantól a gyakorlás, hogy nem fogod abba hagyni. Jó? Tehát mi egy kicsit így képzeljük ezt el. Na az a rész, ami a gyakorlás, az már az a rész, amikor kalapáljuk úgy rendesen. Nem én, majd te fogod kalapál. Én csak megmutatom, hogy hogy kalapál. Mert ez érzésre megy. Kérdezd meg bármilyen kovácsot. Ki tanított téged kalapálni? Vagy hogy a vasat, ha meddig is? is? Azt mondja, ezt meg kellett, hogy mutassák. De az, hogy hogyan kell kalapálni, arra rá kell érezni. Megmutatják, de rá kell érezni. Nem tudom, hogy érted Mi ezek vagyunk, akik megmutatjuk. Minden mester, tanító, aki ott volt az életedben, lehet, hogy néha nem állt össze, meg zavaros volt. Meg a könyvek is. Lehet, hogy nem álltak össze, és zavarosak voltak. De az a tudás valamire jó lesz majd egyszer. És amikor elkezdesz ráérezni a gyakorlatban, amikor elkezded azt művelni, és ráérzel, és megéred először, hogy na most tényleg a szellem vagyok, és gyönyörű szellemtesttel kiszállok a fizikai testemből, és megélem, hogy milyen gyönyörű fényből van, milyen nagy mérete van, és micsoda tudása és szeretet van benne, akkor minden értelmet nyer, amit addig tanultál. De ott nyer értelmet. Jó? Hát ez a kovácsolás. A sok-sok tanulás, és a sok-sok elmélet után a sok-sok gyakorlás, és megszületik egy szép valami. A kovácsolt vas. És az, ami abból van, azután a tart is. Arra lehet támaszkodni. Az fog tartani, abban lesz erő. Kovácsolt vasban az a gyönyörű, hogy akármilyen kecses, mégis nagy erő van benne. Az az ember, aki a saját sorsa kovácsa, az erős, és van benne tartás. Azt nem lehet befolyásolni, nem lehet manipulálni, és tud tiszta maradni. Értitek ezt a... Az öntött vas rosdásodik. 
de egy kovácsolt vas ritkán. Tudatosítsd magadban, hogy az út, az, hogy a sorsodat megértsd, a sorsodat fölépítsd, az egy belső munka sok-sok gyakorlása. Tudás és gyakorlás. A sors az nem más, mint életünk felépítése. Általunk saját, magunk által, akkor, amikor már kiléptünk az egóból, kiléptünk az elmén túra, kiemelkedtünk az elme kötöttségeiből és korlátaiból. Máshogy nem lehet a sorsodat megírni, alakítani, az életedet formálni. Az mind mese. Eljárhatsz akármennyi önismereti kurzusra, az, amelyik nem mutatja meg, hogy te milyen nagyszerű szellemi lény vagy, aki mindent tud, és azt meg is tudod élni, és az életedben az szerint alakítani, az nem vezetett önismeretre. Az csak az elmédet tömi újabb és újabb információkkal. Nem tudom, hogy érted-e, amit mondok. És a spiritualitás az sajnos attól, hogy valamit spirituálisnak hívunk, vagy tudatosnak, vagy önismeretinek, az még nem garancia arra, hogy eljutsz ide. Sajnos még Magyarországon sem. Pedig ez egy olyan ország, ahol a lakosság egy olyan nyelvet használ, amely nyelv a teljes tudatosságot, mindent, mindent az önvalódról és ahhoz vezető útról bekódolt. Nem tudom, hogy értitek -e. Ezért könnyebb Magyarországon eljutni ide. Okay. De nem lehet gyakorlás nélkül, kovácsolás nélkül. A Másik szó, amit címnek választottak, és még mindig ott tartok, csak hogy elmagyaráztam a címet, de közben szerintem azért elég sok infót átadtam. Délután, holnap gyakorlatokat szeretnénk meditációkat tartani. Párat, amely konkrétan ehhez vezet el. Tehát egy kicsit kovácsolunk is. A másik szó, ami ez, ehhez kapcsolódik, és a címben ott van, az az életfeladat. Életfeladat. Ezt is meg kell érteni egy picit. Mi az élet? Hű, ha nem ismeritek ezt a szót? A halál és az, 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 igen, a születés és a halál közötti e, időszak. Ha belegondolsz a szellemed, aki az ön valód, aki, 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 aki te vagy, és nem az egódról beszélnek, az örök. Azt úgy hívjuk, hogy létezés. Ismerős ez? És van az élet, az, hogy él valaki. Az a szót, hogy él. Ugye? Így van az ige is. Mit jelent ez az él szó? Ez nagyon sok nyelvben ott van ez az el. Él formájában. Most nem mondom, de például még a Régi arámiba is így volt, tehát ami Jézus nyelve volt, ugye ő is egyébként a pártus birodalomból származott, ő pártus volt. Mit jelent ez az él? Például gondolj, hogy van a lapnak is egy éle. Két oldala és egy éle. Van a késnek is éle. Mit jelent ez az él, vagy mi ez az él? Ez egy nagyon vékony mesdje a pozitív és a negatív között. Az él az, ami elválasztja a kettőt, de semleges, se nem jobb, se nem rossz. Az az arany középút ismerős, az a vékony kis mesdje, határvonal. Tovább megyek, az út közepén a válaszvonal, ha úgy tetszik. Hogy se nem jobbra, se nem balra, hanem előre megyek. Az élet, az egy képző, hogy élet, az et. Az, hogy utal arra, hogy maga az élet, az egy éle. És annak az élnek mentén való lavírozás. Mondjuk, hogy, hogy élet fonál. Ismerős ez? Vezér fonál. Utal sok ilyen összetett szavunk arra, hogy az élet során a jó és a rossz között a egyenesbe, a semleges középvonalon, az arany meccés ponton kellene haladnunk. Ezt viszont csak úgy tudjuk
tudjuk elérni, ha nem sodródunk. Ha egyik oldalra se borulunk be. Ha egyik oldalra se tesszük le a voksunkat, akármilyen furcsa. Hanem maradunk a semleges, a szemlélő szemszögéből. A megfigyelők, akik jelen vagyunk, éberek vagyunk az életünkben, és annak teremtői vagyunk, de soha nem megyünk bele, süllyedünk bele se a pozitív, se a negatív oldalba. Nem tudom, érted ezt. Ha így élnél, akkor a szellemmel azonosulnál akaratlanul vagy tudatlanul is. Mert a szellem, ez a külső szemlélő, ő semleges. Se nem jó, se nem rossz. Neki nincsen, hogy jó vagy rossz. Neki nincsen, hogy jó döntés vagy rossz döntés. Jó esemény vagy rossz esemény. Neki esemény van. Neki döntés van. Neki tapasztalás van. Neki élmény van. Nem tudom, hogy érted A szellemed olyan, mint egy tanú. aki jelen van, ott van, megfigyelőként mindent tudatosít, megfogalmaz. Az, hogy valamit tudatosítasz, az azt jelenti, hogy szavakba öntöd, megfogalmazod azt az eseményt, amit megértél, de nem reagáltál rá pozitív vagy negatív módon. Érthető? Mert az a tudatlanság része. A tudatos ember tanúként jelen van, mindent megfigyel, mindent a jelenlétében tudatosít, meg tud fogalmazni, de közben nem megy el jó vagy rossz oldalra, bal vagy jobb oldalra, hanem marad ebben a semleges megfigyelésbe. Jó, ez a tanúság. És tulajdonképpen a halál is, amikor megélik a halál meditációkat a tanfolyamokon, az ugyanezt tapasztalják meg, hogy jelen vannak, meghal, elmegy az ego, abba hagyja a működését, és közben ő ugyanaz marad. A csend. Ő ugyanaz marad. A szeretet. Ő ugyanaz marad, az a szelítség. És ott rájön az ember, hogy soha, de soha nem voltam anyag. Soha, de soha nem voltam jó vagy rossz. Soha nem ez a kérdés. Mert én végig a tanú voltam, aki semleges, aki megfigyel, aki jelen van, és tele van szeretettel. Jó, a halál az egyik legnagyobb szeretetélmény, amit megél az ember. Ha tudatos. Ha tudatlan, akkor meg fél tőle, és mindenféle egyéb lenyomattal van tele, aztán a szörnyet hal. Ahogy kell neki. De aki tudatos, az már tudja, hogy miről szól. A keletiek úgy hívják a meditációt is, hogy kis halál. Mert minden egyes meditáció arra szolgál, hogy egy picit meghaj. Gyakorold ezt a csendet. A csendben azt, hogy te kilépsz, elkülönülsz a testtől, azzal nem azonosulsz. Nálunk a meditációk olyanok, hogy nem érzed a testedet, ha jól csinálod. Már nem azonosulsz vele. Nincsenek gondolataid se. Nincsenek képek se. És nincsenek érzések se. A lelkedben is békesség van, az elmében csend van, a testedet nem érzed. Mi ez, ha nem halál? Ez a kis halál. Így hívják keretet. És ebben a kis halálban a tanúval találkozol. Azt éled meg, aki mindig is a külső semleges szemlélő. És rá fogsz jön, hogy ebben az állapotban olyan szeretet van benned saját magad felé, hogy megérted azt is, hogy mi az, hogy szeretet. Olyan békesség, olyan nyugalom, olyan, olyan szelítség, olyan tágulás van benne, hogy ezeket mind megérted, még a végtelent is. Sőt, még az időérzéked is más lesz, mert a szellemnek idő sincs, az csak az egónak az illúziója. És amikor ebben a tudat állapotban valaki meggyökerezik, akkor azt megérte, hogy mi az, hogy élet. Hogy mi az a keskeny mesdje, amiben meg kell magam úgymond tartani ahhoz, hogy éljek. Nem, nem egyszer mondjuk azt, hogy tessék végre élni, kimenni a napsütésbe és élni. Ismerős ez? Egy negatív, még sokszor, még egy pozitív embernek is azt mondja, hogy tessék élni, tapasztalni, utazni, világot látni. Tessék élni. Úgy élsz, hogy kiállsz az élre. A se nem jó, se nem rosszba. És meg kell tanulni, hogy ott maradjak. Mert az egónak ez egy egyensúlyozás. Az egyensúlyozás eszköze pedig a csend, az elme csendje, amelyben a lélek békés lesz, a tested pedig nyugodt. Mit jelent az, ha nyugodt a tested? Feszültségek nélküli. Ha nincs benne a testben feszültség, akkor az gyógyul, egészséges lesz. Nem öregszik úgy. Hm? 
A feszültségek miatt törekszik az ember. A feszkó miért van? A gondolkodás miatt. Mert megy a tudatalattiba sok minden, meg a külvilágnak hol a jobbra, hol a balra akarunk megfelelni. Akkor nem élünk, hanem leragadunk. Így értétek az élet szót? A szellem viszont létezik. Ott a létről van szó. A létnek nincs kezdete és vége. Térben és időben szabad, attól független. A szellemed, amíg létezik, megél életek hosszú sorát. Életről életre inkarnálódik. És az életben ott van a lehetőség, hogy tapasztalok pozitívat, negatívot. Majd, ha tudatossá válok, akkor szépen az arany középúton fogok haladni, és megengedem a szellemnek, hogy legyen a tanú. És mindent azt szerint fogok megélni, ahogy a szellem dönt, ahogy a szellem akar teremteni. És ekkor boldog is leszek. Ez így érthető? Ez szerintem ma Magyarországon az egyik legfontosabb üzenet. Így egybe. Egyetlen rossz szírem van, akkor már csak mindig a semlegesség maradja, hogy ez dolgozni kell magadon, nem keveset. Dolgozni kell. Meditálni, meditálni, meditálni. És a meditációkat tudatosan megélve ráébredni, hogy a csend az nem más, mint egy állapot, amiből minden indul. Sokaknak, sokan úgy tanítják a meditációt, hogy az a cél. De nem. A csend a kiinduló pont. A csend az az alapállapot, amit úgy hívnánk mondjuk egy műszer esetében, vagy stand-by. Ismeritek a stand-by-t? A készelléti állapot. A tudatos ember elméje nem megy. Nem fötör állandóan, nem csend van benne. És hogy valamit kellett tennie, valamilyen irányba indulni, azt megmondja neki az intuíció, vagy épp az érzékelés. Alapban csendben van. Minek agyaljak? Mondjál valamit, amin érdemes ajánlani. Ajánlj valamit, amin érdemes agyalni. Na, hallgatom. Én 52 év alatt arra jutottam, hogy semmi. Ha már valamit szeretnék megtervezni, kitalálni, akkor mondjuk elmélekedek. Ismerős? Elmerengek dolgokon, tervezgetek dolgokon, alkotok valamit, elképzelek valamit. Ott van a magyarban is meg annyi szó, ami nem a gond körül forog. A gondolkodás, ugye? Meg nem az agyalás. Nem a szenvedés van benne, vagy az, hogy valamire reagálni kell, és valamit megoldani. Hanem az, hogy valamit olyat teremtek, amely teremtés során használom az elmémet is. Jó, ez milyen gyönyörű? Megvan? Na ez az élet. És azért mondom, hogy ez az egyik legfontosabb üzenet, mert amíg ezt valaki nem érti meg, és ezen az úton ennek az ismeretében nem indul el, és nem teszi oda a gyakorlást, vagyis hogy az elme fölött a hatalmat megszerezve a csendet tartósítsa, a standby állapotot tartósá tegye, addig az nem tud a valóságba kilépni. Értitek? De amikor valakiben ez a csend már gyökeret vert, és az a standby állapot tartalmassá válik, és folyamatossá, akkor magától is beindulnak az intuíció, beindul az extra és a supraszensz képességek hada, a harmadik szem magától bekapcsol. Sokan azt hiszik, hogy ezért görcsölni kell és sokat szenvedni. Nem. Csak le kell csendesedni, és a csendet tartósan megtartani. Aztán a többi jön. A többi jön. És amikor ott vagy már tartósan a csendben, és jönnek ezek a dolgok, akkor meg csak hagyni kell, hogy történjen. Engedni, hogy vigyem. Engedni, hogy a szellem vezessen. Ő úgy fogja csinálni, hogy így megfogja a kezedet. És szeretettel fogja csinálni. Nem kegyetlenül, nem megnyomorítva, nem szenvedésekkel teli hanem szeretettel teli élménye válik az élet. Na ez az élet, amikor találkozik a létezéssel. És onnantól kezdve már nem az életeddel, nem is az egóval, a gondolatokkal, az érzelmekkel, vagy épp a testeddel fogsz azonosulni, hanem ezzel a gyönyörű fénylényeddel, ezzel a bölcs lényel és az erényeket élni. Ez lenne maga az élet feladat megélése, mert ez a legnagyobb élet feladat, hogy ide eljuss. 
És majd még erre is fogok további dolgokat építeni, de most jussunk még az élet feladat második szavához, mert ez egy összetett szó, a feladat. Na mi a feladat? Az iskola már tönkretette, mi? Jó, ma megint egy feladat. Megint vizsgáljuk meg a szót. Magyarul beszélünk. Mi a szót ő? Na, a feladat az vajon fel vagy le? Tehát minden feladat emel. Minden feladat arra való, hogy emelkedhess általa. És mi a második szava? Ad. Ugye az adatból. Ad. Minden adat valami, amit kaptál. Egy információ, egy jelentés, egy üzenet. Minden adat, információ, amit adtak, ami megadatott neked, mondjuk így szenvedőbe. És feladat. Olyan adat, ami felfele mozdít mindent. Amit te is feladhatsz, oda fölfele, tudatosíthatod, megfogalmazhatod azt. Mert igazából a feladat a megoldása, hogy te ezzel tisztával éve tudatosítod egyáltalán, hogy mi a feladat. Megfogalmazod, szavakba öntöd. Ugye ezzel tudatosítjuk. Utána pedig megéled. És azzal, hogy tudatosítottad azt, ahogy megéled, oldod meg a feladatot, jössz rá a megoldásra. És minden feladatnak mi a következménye, ha ezt így csinálod? Az oldás, a megoldás. Nem blokkokat hoz az életedbe, érted? Hanem oldásokat. A szellem egyébként mindig old, az egó meg mindig köt. Tehát nem megkötés, hanem megoldás az eredménye. A feladat lényege, hogy te magad is tudatosan felfele irányulsz azzal az információval, azzal az adattal, amit adatott neked, és úgy kezeled azt a feladatot, úgy éled meg tudatosan szemlélve azt tanúként, hogy közben egy megoldás lesz az elmét számára, egy oldás, egy gyógyítás lesz. Bármilyen kihívás, bármilyen feladat is érkezik az életedbe, a végeredmény a tanulás. Hogy gyarapodtál, hogy tudatosabbá váltál. Ez így érthető? Bezzeg iskolába, hogy utáltad a feladatokat, mi? Hát én nagyon. Mert vagy untam, ha meg nem sikerült, akkor meg, akkor meg nem szerettem. De most, hogy megértjük, már tudjuk, hogy mivel kapcsol össze a feladat. Életük minden egyes feladata, minden egyes kihívása, minden egyes helyzete, mivel kapcsol össze, ha nem épp az önvalónkkal, a szellemünkkel. És mi a végeredmény abban a megoldásban, ha nem valami felszabadulás. Tanít a magyar nyelv, értitek így? Kezdjétek el így használni. Hát akkor mi lehet az élet feladat? A végén az oldás, így van. Az, hogy emelkedjünk. Hogy fölszabaduljunk. Hogy minden egyes életfeladat, az életfeladat az, hogy minden egyes eseménye az életünknek, az segítsen önmagunkkal való azonosulásba. Az trenírozzon, képezzen arra, hogy minél inkább önmagunkkal azonosuljunk. Jó? Ez az életfeladat és ez a sors összekapcsolódó folyamatok így módon. Mert minden egyes életfeladat, minden egyes feladat megoldása igazából a sorsod egy-egy elemévé válik. Annak a sornak egy-egy elemévé. Érthető? És a sorsunk rendkívül sok életfeladattal lát el. Pici korodban, amikor megszületsz, mi a legnagyobb életfeladat? Tudod-e? Felsírni. Beengedni a levegőt. Elfogadni. Mert a beengedés egy elfogadás. Utána mi a következő életfeladatod? Nem, utána a szopizás. <gül> hát a gyereknek azt meg kell tanulnia. Szoptatott már valaki? Tudjátok, vagy szopott itt valaki közületek gyerekkor? Csecsemőként? Van ilyen? Jelentkezni. Az csak tudja, hogy hát azért meg kell ám szívni azt a tejet. Na az elején még úgy, mint a csöpök, de utána munka van benne. Ugyanúgy, mint a levegővételbe volt. Értitek? Aztán utána, ahogy megtanultad, mi történik? Megy magától, és táplál. Az egyik levegőt ad, a másik meg étel. Mindig életet ad. Mert életet ad a levegőzés is, és az élet szavunk egy, mint a lélekkel, a lélegzéssel is összefüggésben van, etimológiailag. De ugyanúgy, amikor megtanultál már szopni, 
akkor már egyre többet tudsz fölvenni, úgy méregetik is a babákat, biztos megfigyeltétek már, hogy van-e ereje ahhoz a szopáshoz. És ha tud már szopizni, akkor a baba egyre erősebbé válik. Az is az életet adja neked. És ha így nézzük, az életben minden egyes élmény erről szól. És nem csak, már az óvodába, bölcsibe. Meg kell tanulni járni, fogni, futni, beszélni. Mind, 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 mit ad? Életerőt. Az élethez valamit. Mind, mind életfeladat ilyen értelemben. És mindig fölemel, fölkészít, fel, mindig fel. Felkészít, felemel, feladat. Ahhoz az feladat, az a tudás, az az info. Hogyha gyakorlod, segít, utána felemelkedni, az életedet felépíteni. Érthető ez így? Ott van a magyarban a szemlélet? Ott van a magyarban a tudatosság? Ott van, hogy merre kéne nézni? Sőt, fel nőtté válni. Így van, mindig a fel. Felemelkedni. És tulajdonképpen az életfeladat, az sok-sok-sok életfeladat van. Sokan azt várják, hogy egy nagy életfeladat, és minden király. Hát, én ilyet még nem láttam. Mert lehet életfeladat az, hogy építesz egy házat, lehet életfeladat, hogy megtanulsz egy szakmát, lehet életfeladat, hogy fővezet a fizetésed, lehet egy életfeladat, hogy hogyan tanulj tovább, lehet egy életfeladat, hogy kit válasz magad mellé, lehet egy életfeladat, hogy hogy nevelt fel a gyermekedet, lehet, hogy egy életfeladat, hogy hogy enged el utána, amikor felnőtt, lehet egy életfeladat után aztán még ezer más dolog. A végén, a belegondoztál, vagy életfeladatokkal. És minden egyes feladat mindig ad valami pluszt. Ad valami plusz tanulságot. Érted? Van valami plusz üzenete, információ, amit adott neked azért, hogy még teljesebb és tudatos legyél. Érthető ez a? Úgyhogy az életünk rengeteg kis pici életfeladatból áll. Úgy mond, a megvilágosodásunk rengeteg kis villanykapcsolásból áll. Sok kicsiből. Hopp, ez is leesett. Hopp, ezt is fölismertem. Hopp, ezt is megértettem. Hopp, oppá. Hát gondold végig. Az a sok tudás, most benned van spirituálisan, sok apró pici fölismerés. Sok apró pici kis üzenet. Így van? Hát ilyen az életfeladat is. Sok pici feladat. És aztán, amikor a végére érsz, vagy közelítesz, vagy néha úgy leülsz és átgondolod, hogy na, mi történt eddig, akkor rájössz, hogy ez a sok picik is hopp-hopp-hopp, ez a sok picik is életfeladat egyetlen egy nagy irányá válik. Egy nagy irány. És akkor megérted, hogy a sok-sok kis esemény, amit egy-egy feladatként megértettél, megéltél, tapasztaltál és tudatosítottál, az egyetlen egy irányba mutat, abba az irányba, ahol most tartasz. Abba az irányba, ami most neked a legfontosabb. Abba az irányba, amit most a legjobban keresel és fölépíteni kívánsz. Abba az irányba, ami most a döntéseidnek az alapja. Az pedig mi, ha nem más, mint a tudatosság. Összeáll a kép. Gondold végig az életedet. Az a sok-sok kis élmény, az a sok-sok kis véletlen, az a sok-sok kis esemény, az a sok-sok életfeladat. Ez maga a sorsod. És most itt vagy, és ezt tudatosítod. Ezt fogalmazod meg magadban is. Mert az egy dolog, hogy én elmondom, de talán a saját szavaiddal majd átmegy. Mondtam újat, netám? Nem. Semmi újat nem mondtam, jó reggel. Beszélek már itt, nem is tudom, három órája, és semmi újat nem mondtam. Olyan, milyen unalmas. Nem az a lényeg, hogy újat mondok-e, mert nem újat mondok. A szellemed mindezt tudja. Az egódnak lehet néhány hm, fölismerés benne, meg ilyen hahó élménye, de igazából én csak emlékeztetlek. És ez így van rendjén. Emlékeztetlek azért, hogy benned kiépüljön az a késztetés, hogy na, ezt akarom élni, na, ezt innentől tudatosan akarom élni, na, ez mind oda vezet, és már látom az utat, hogy hogyan legyek önmagam. Hogyan fedezzem fel, és ismerjem meg önmagamat, a szellemi lényt, az örök lényt, aki itt van bennem, és aki ezt az egót megteremtette azért, hogy boldog lehessen ez az egó. Mert ezért teremtette meg az egórat, jó reggelt a szellemet, hogy élvezd az életet. Mert élvez. Élvezet. És az élet viszonya mi lehet? 
nézd meg megint a szót. Él, vezet. Ha élvezed az életet, az elvezet végig az élet, az élen. Hogy se ne a rossz, se nem a jó ne kebelezzen be, hanem megmaradj a tanunak. Ha a belső késztetést, ha az intuíciódat, és a tartós, hosszú távú, visszatérő vágyaidat követed, az azhoz fog elvezetni, hogy élvezd az életet. Olyan szakmát, olyan munkát, olyan társat, olyan helyet, olyan életkörülményeket válasz és építs fel, amit élvezni tudsz. És ha így élsz, és élvezetté válik az életed, akkor önmagadhoz fogsz eljutni. Ez benne a legtöbbenetesebb. Azok az emberek, akik engedtek ennek, kétféle ilyen ember van, de mindegyik oda jut el, hogy tudatossá válik. Az egyik tudatosságból választja, és egy nehéz sorsból épít föl egy úgymond látszólag könnyű sorsot, de közben nagyon sok munka van mögötte. Persze a külvilág ezt nem látja, hogy mennyi gyakorlás, meg kovácsolás volt benne, de amikor ő már megérkezik, van pénze, látszik rajta, hogy boldog, mindenben sikeres, akkor ő ezt tudja a hátam mögött, hogy igen, ennek megvolt a munkája. Jó? Tehát ez az, ez az a fajta ember, aki, aki közül sokan itt ülnek, és tudatosodásra vágynak, és tanulnak, tanulnak, és gyakorolnak, és gyakorolnak. És ez a végeredménye, hogy megérkeznek, és boldogok lesznek. A másik fajta ember az, aki ezt kapta mintául, és, meg, és az, tehát ilyen milliárdosokat is ismerik, meg milliómosokat is, akik ilyen mintát kapnak, megörököltek egy jó családi vállalkozót, vállalkozást, vagy akármit, és mindegyik, aki boldog lesz ebben, az azért válik boldog, mert ő is megfutja azt a köreit a tudatosodásnak. És látunk, ismerünk ilyen embereket is. Nagyon gazdagok és boldogok, és tudatosak. És a bőségükben másokkal is megosztják azt, amiük van. Nem tudom, hogy értitek Mert a bőségben élő emberben nagyon erős az a vágy, hogy megossza. Megossza, ha kell, a pénzét, a tudását, a lehetőségeid másokkal is. Eleve a bőség tudatosságában élő ember még a munkatársait is úgy választja meg, hogy arra a munkahelyre olyan valaki érkezzen, aki abban majd a bőségét gyakorolja, és boldog abban a munkakörben, amiben őt fölvette. És akkor ő is bőségként éli meg, aztán a végén már ő is egy családként a cégbe az egész cég ezt a bőséget tudja gyakorolni ahol mindenki megelégedett, mindenki boldog, és maga a cég megosztja a bőségét, a tudatosságát, a tudását, a lehetőségeit is még több emberrel, egyre többel és többel. Hát ez a növekedés, vállalkozóként ugye így fogjuk hívni, hogy ez a növekedés. Érthető ez így? Na ez lenne a sors és az élet feladat. És majd ebéd után, lakmározás után beszélünk arról is, hogy mi a darma, mi a szvámi darma, a karma és a vikarma viszonyulása, tehát hogy a világban ezek hogy működnek, mert annak megértése is, mert nagyon sok gyakorlati plusz információt fogadni. Jó? Tetszik eddig? Igen. Köszönöm szépen akkor.